nunca achei, eu sempre achei condições necessárias e suficientes na minha vida. Quando me pegaram estudando na época lá, Gabriel, me enfiaram numa ponte, irmão. Tá? Me dá a caixa aí, Tati. Oi, ponte? Uma ponte metálica. Você acha que você ficou tomando conta do quê? Como assim? Da... Não, Como? eu já fiquei no ano novo, me botaram uma vez dentro do Qual foi túnel. seu erro mesmo? Foi estar tá estudando. Ah, tá estudando. Tá. Aí eu tava estudando. Aí eu falei assim, ó, eu quero sair do patamo, que essa porra não dá, tá trabalhando pra caralho, entendeu? Eu quero sair dessa merda, eu quero ir. Aí me botaram na guarda do quartel. Eu falei, beleza, guarda do quartel. Eu trabalho aqui, você tem o quarto de hora e você vai estudar. Aí é. eu me pegaram estudando, pá, me botaram numa ponte. O que, que era a ponte? Calma aí. O que, que era a ponte? A ponte, meu bro. Essa era é Não, a, a ponte foi interditada por uma juíza muito perturbada que tinha na cidade e, e não podia passar caminhão de minério. Aí me botaram pra tomar conta da ponte. Então ficava um PM 12 por 36 só à noite, porque era a hora que o caminhão de minério passava. Aí o que, que eu falei? Me botaram 12 por 36, eu tenho minha segurança, eu fazia faculdade de manhã, táxi do meu pai à tarde, que eu fazia o bico no táxi também, tinha segurança. Ou então eu tava na PM no outro dia e sábado eu descia aqui pra academia do concurso público pra estudar e foda-se, minha vida era uma zona. E aí o que, que eu fiz? Tomava quando apoio, não podia deixar o caminhão de minério passar. O caminhão de minério chegava, para o caminhão, manda dar a volta. E eu tava estudando, cara, eu aprendi até o salmo lá, o senhor é meu pastor e nada me faltará, porque quando tinha, passavam uns quatro caminhões de minério. Aquela ponte não vai cair nunca, mas eu tinha que impedir o caminhão de minério de passar. Meu irmão, tu acredita que eu tava estudando? O nome, eu nem sei onde aquele filho da puta tá, eu acho que ele é coronel hoje, o Zuma. Eu tava estudando, não, porra, daqui, ó, vou até dar pro Gabriel de presente, ó, o livro mais vendido, a biografia mais vendida da Amazon, Gabriel. Se eu soubesse que a Lozada tava aqui, tinha atrás ah, aqui. Que bacana. Tem outro, né, que é Lozada? Ah, eu adorei. Mais vendido da Amazon. Que bacana. Olha o que que eu botei na capa. Tinha que uma mulher salvada. Você acredita que a Tati, a, a, esse livro, ele, ele vendia bem. A Tati acordou e falou assim, o Espírito Santo conversou comigo, a gente é evangélico. Tá? O Espírito Santo conversou comigo e mandou você colocar a farda da PM que você tem, que você guardou até hoje, que vai vender pra caralho. O 01 um de venda da Amazon, tá? Vende mais do que o Steven Hawks, como biografia aqui no Brasil. Vende mais do que o Paulo Coelho. Aí, é, o negócio é bacana. E eu fui tomar conta da ponte. Aquele dia lá que eu fui tomar conta da ponte, o pai tinha me dado um livro, cara. Os caras são meus amigos hoje, Marcelo Alexandre e Vicente Paulo. Pô, o livro caro pra caralho, eu tava estudando. E eu mocoronguei, onze e pouca da noite, o Zuma querendo me pegar, aquele filho da puta era segundo tenente, que eu tinha falado no batalhão. Ele discutiu comigo, ele falou, sou tenente, cala a boca. Eu falei, eu não vou calar a boca, porra, não tenho uma mordaça, artigo 5, puto pra caralho. Tudo bem. Mas eu, eu levava na, na boa, fui parar na ponte. E o que, que ele Levou fez? Levou na boa, foi pra Cara, ponte. toda a supervisão de oficial daquele filho da puta, tá aqui, o capítulo inteiro, dedicado a esse filho da puta. Cara, todo dia ele ia na ponte. Todo dia ele ia na ponte. E eu ficava de boa, que eu já sabia a hora que ele era pra porra. Teve um dia que ele me deu um bote às duas da manhã. Aí eu tava lendo em pé, que eu também não vou ficar sentado, porque eu tomava um tiro na fuça naquela merda. Lendo em pé o livro. Quando ele chegou, eu joguei o livro no chão. Aí ele falou, ó, oh, tá no livro essa merda, você acha que é sacanagem? Ele, ó, oh, ah, o livro é teu. Vou te recolher, o batalhão tava desatento, tava passando o caminhão. Eu falei, ô, oh, Tenente, tá maluco? Ele livro, eu nunca vi esse livro na vida, porra. Evando Guedes, desatento? Tá louco? Não é nada. Ele falou, ah, não é não? Então, beleza. Então, coisa achada não é crime, né? Pegou o livro, levou, cara. O filho da puta que levou. Que safado. Puta que pariu. O filho da puta levou meu livro. Que até hoje eu odeio. Esses dias eu encontrei ele num curso. Ué, coisa achada. Mas ele tem que dar para os órgãos competentes dentre 15 dias. Filha da puta dá nada. Ele dá aquela bunda dele. Aí o resultado. É, filha da puta. Resultado. Caralho, meu irmão. Aquele dia eu voltei para casa. Eu falei, quer saber, cara? Eu vou estudar 300 horas, mas eu vou passar nessa merda. E aí eu passei na Polícia Federal 2004. Sua motivação foi o ódio. Ah, foi na força do ódio. Só que assim, eu não É falei... sempre assim. É. Sempre. Cara, mas olha o que, que me sacou. Acho que não existe motivação maior não do tem. que a frase você não vai conseguir. É. Cara, mas aí olha essa parte olha, que é mais legal. Eu do livro. Fiquei puto, aí caí na Polícia Federal, passei na Polícia Federal, cara. Fui contar pro batalhão inteiro que eu fui o 46º de 2004, nacional. Porra, contei pro batalhão inteiro. E aí, tomei no cu, caí no psicotécnico. Pau. Puta, eu falei, agora fodeu. <risos> aí a capitã Sandra, que veio de soldado, chegou pra mim e falou, Evan, tá ruim pra você. A galera, vai te dar uma caralhada pra te botar na rua. Vamos fazer o seguinte, vem pra cá, o que, que você acha de vez de ficar na rua? Você dá aula pra curso de formação de sargento, curso de formação de soldado, pô, tu sabe a porra toda. Aí comecei a dar aula de direitos, irmão. Dava aula de penal, processo, leis, administrativo, constitucional. Você Cara, já, era de, já tinha formação de direito? Não, eu, tava, eu, eu era formado em administração e tava fazendo direito, Entendi. né? E aí comecei a dar aula pra galera, ensinei como é que fazia a legítima defesa, ensinei os limites da legítima, e aí fiquei no batalhão até ir embora, até passar pra gente penitenciário federal. Aí virou um capítulo desse livro aí, cara, que é maneiro pra caramba. Ah, falar nisso, deixa eu até... Imagina Olá. se não fosse esse tenente. Cara, se não fosse esse filho da puta, eu não sei o que, que seria de mim, eu quero que ele se foda. Hoje eu tenho uma X6 Sim. da BMW, uma X5, só meu carro custa 1 milhão e 40, o outro custa 700 e pouco, o meu, minha casa custa uns 7 milhões, eu quero que ele se Nem foda. Nem no GTA eu consegui tantas Olá. coisas.